எடுத்தாலும் வீட்டில் இருக்கிற கத்தருடைய ஊழியருக்கும் வந்திருக்கிற யாவருக்கும் இயேசு நான் வந்தினாலே என் வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியை கேட்க கத்தர் திருவ செய்தார் அதற்காக நான் கத்தரை சொல்லித்தரிக்கிறேன் அமேன் மண்வெட்டிகளாகவும் உங்கள் அறிவாள்களை ஈட்டிகளாகவும் அடியுங்கள் வலவினனும் தன்னை பலவான் என்று சொல்வானாக இந்த வசனத்தை தான் கத்தர் எனக்கு வந்த பிற்பாடு நினை கூட்டினார் இதைதான் உங்களுக்கு சொல்ல சொன்னார் உங்களுடைய மண்வெட்டிகளை எல்லாம் பட்டயங்களாக மாற்றுங்கள் உங்கள் அறிவாள்களை ஈட்டிகளாகவும் அடியுங்கள் உங்கள் மண்வெட்டிகளை பட்டயங்களாகவும் மண்வெட்டி என்று சொன்னால் மண்ணை வெட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு மண்வெட்டி உங்களை கத்தர் மண்வெட்டியாய் வைக்க விரும்பவில்லை மண்ணை வெட்டி கொண்டிருக்கிற மண்வெட்டியாய் வைக்க விரும்பவில்லை பதினெட்டு வருஷமாய் ஒரு கூனி ஒருவத்து இருந்தால் அவள் மண்ணையே பார்த்து நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் சற்று நிமிர முடியாத ஒரு கூனி மண்ணையே பார்த்து மண்ணையே பார்த்து நடந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு அவளை தொட்டார் தேவாலயத்துக்கு வந்தார் அன்னைக்கு இயேசு தேவன் ஆலயத்துக்கு வருவார் என்று அவளுக்கு இயேசு ஆலயத்துக்கு வருவார் என்று அவளுக்கு தெரியாது அவளும் கூனி என்று வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவில்லை நான் கூனி நான் பலவீனன் நான் கூனி நான் பலவீனன் வீட்டில் இருந்திருந்தானா சாகர வரைக்கும் அவள் கூனியாகவே தான் இருந்திருப்பான் என்னால முடியல முடியல நீங்க வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் முடியாமலே வீட்டுல தான் கிடப்பீங்க முடியாம இருந்தாலும் ஆலயத்துக்கு வந்தாதான் அந்த முடியாத பலவீனத்தை கத்தர் உடை தெரியுவா நிறைய நேரங்களில பிசாசு உன்னை கட்டி வைக்கிற தந்திரமே என்னால முடியல அதனால நான் ஆலயத்துக்கு போல அது எவ்வளவு பெரிய உபாய தந்திரம் தெரியுமா உன் சிந்தை எவ்வளவு கட்டி வச்சிருக்கான் தெரியுமா உங்க கண்ணை எவ்வளவு கட்டி வச்சிருக்கான் தெரியுமா உனக்கு முடியாத பலவீனத்தை கொண்டு வர காரணமே நீ ஆலயத்துக்கு போகிறத தடுக்கிறதுக்கு அதையும் உடைத்து விட்டு வந்ததுனாலதான் அந்த கூனியை கத்த நிமிர பண்ணினார் அவளுக்குள்ள இருக்கிற பதினெட்டு வருஷமா இருக்கிற அந்த பலவீனத்தின் ஆவி அவளை விட்டு விலகல அவளை சற்று நிமிர முடியாத கூனியாக்கி அவளுடைய முகவரியே கூனி என்று சொல்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார் இன்றைக்கு பலவீனமா இருக்கிற அவருடைய பலவீனத்தை மாற்றுகிற மண்ணை பார்த்து நடக்கிறது பலவீனம் விண்ணை பார்த்து நடக்க கத்த வைத்திருக்கிறார் மண்ணை பார்த்து அல்ல சிங்காசனத்தை பார்த்து நடக்க வைத்திருக்கிறார் சிங்காசனத்தை பார்த்து நடக்கிற ஆள் உலகத்தை பார்த்து நடக்கிற ஆள் இல்ல சூழ்நிலையை பார்த்து நடக்கிற மனுஷன் அல்ல சூழ்நிலையை பார்த்தீங்கன்னா உன் வாழ்க்கையில ஒரு காரியம் செய்ய முடியாது உன் குடும்ப சூழ்நிலையை பார்த்தா உங்களால ஒரு நகர முடியாது ஒரு பக்கம் பெருங்காற்று அடிக்கலாம் ஒரு பக்கம் கடல் கொந்த அடிப்பா இருக்கலாம் சூழ்நிலையை பார்க்காத காற்றையும் கடலையும் பார்க்காத கத்தரை பார் நீ கத்தனை பார்க்கற வரைக்கும் உனக்கு காற்று பெருசா இருக்கும் கடல் பெருசா இருக்கும் காற்றையும் கடலையும் அதட்டுகிற கத்தர் ஒருவர் உண்டு மண்ணையை பார்த்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருந்தார் மண்வெட்டியாய் வைக்க விரும்பல அறிவால் அல்ல மண்வெட்டியாய் வைக்க விரும்பவில்லை பட்டயமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் பட்டயம் என்பது விசாசின் தலையை வெட்டுகிறதான் பட்டயம் சர்ப்பத்தை வெட்டுகிறதான் பட்டயம் நீ நான் இந்த கடைசி நாட்களிலே கத்தர் நம்மளை பட்டயமாய் வைக்க விரும்புகிறார் விசாசின் தலையை வெட்டுகிற ஒரு பட்டயமா வைக்கணும் அவன் என்ன அடிச்சுதான் சொல்லக்கூடாது நீ அவன் தலையை அவனை வெட்டுகிற பட்டயமாய் கத்தர் வைப்பார் சத்தமா சொல்லுங்க உன்னுடைய மண்வெட்டிகளை பட்டயங்களாகவும் ரெண்டா சொல்கிறது அறிவாள்களை ஈட்டிகளாகவும் அடியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அறிவாள் என்று சொன்னால் மரத்தை வெட்டுகிறதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு உபகரணம் தான் அறிவாள் ஆனா ஆண்டவர் அதை என்ன சொல்கிறார் அது எப்படி வைக்கிறாரா சத்தமா சொல்லுங்க மரத்தை வெட்டுகிற அறிவாளை அல்ல பிணக்காஸ் கையில் இருக்கிற ஈட்டி தான் ஒரு வாதையை நிறுத்தியது வாதையை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு ஈட்டியாய் கத்தர் வைப்பாராக மாற்று <laughs> சிலருக்கு சரீர பலவீனம் ஒன்று உண்டு ஏதாவது ஒரு பலவீனம் சரீரத்தை தாக்கி கொண்டே இருக்கும் அதை நீ உடைக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தை கத்தட்ட கேட்டு வாங்கணும் இன்னைக்கு அந்த அபிஷேகத்தை கட்ட கத்தர் கட்டமைப்பாராக சிலருக்கு ஆவியில பலவீனமா இருப்பார்கள் ஆவியில சோர்ந்து போய்விடுவார்கள் ஒரு நாள் ஜபிப்பார்கள் ஒரு நாள் ஜபிக்க மாட்டார்கள் 
ஒரு நாள் நல்ல வேதத்தை வாசிப்பார்கள் ஒரு நாள் வேதத்தை வாசிக்காத ஒரு சோர்வு ஒரு நாள் நன்றாக கத்திற்குள்ள உற்சாகமா இருப்பார்கள் ஒரு நாள் அப்படியே வாடி போன ஒரு மலரை போல சோர்ந்துடுவார்கள் ஒரு நாள் அனலாய் அக்னியா இருப்பார்கள் ஒரு நாள் ஒரு அனல் இருக்காது ஒரு அக்னி இருக்காது ஒரு நாள் கத்திற்குள்ள வேதமும் கையுமா இருப்பார்கள் ஒரு நாள் என்னத்தை ஜோம் பண்ணி ஒன்னும் நடக்கல அப்படின்வார்கள் இதெல்லாம் ஆவியில இருக்கிற பலவீனமான காரியம் சிலருக்கு சிந்தையே பலவீனமா இருக்கும் இங்க நல்லா சிந்தை இருக்கும் வீட்டுல போனா கண்ட கண்ட ஆகாத சிந்தை எல்லா ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை கண்ட சிந்தையும் தலையில வந்து உட்கொள்ளும் சிந்தை ஒரு சிலருக்கு பலவீனம் சிலருக்கு சுபாவமே பலவீனமா இருக்கும் சுபாவம் பலவீனம்னா கோபம் அவங்களால அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்த தெரியாது பாலை கிடைத்தல் வெண்ணை பிறப்பிக்கும் மூக்கு பேசுதல் ரத்தத்தை பிறப்பிக்கும் கோபம் சண்டையை பிறப்பிக்கும் முன்கோபி மூடன் கோபத்துல எடுக்கிற பேசுகிற வார்த்தை மதியினம் கோபத்துல எடுக்கிற செயல் மதியினம் அந்த கோபம் அவர்களை பலவீனப்படுத்தி வைக்கும் சிலருக்கு எரிச்சல் ஒரு பலவீனம் அப்பப்ப சச்சன்னு எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுவாங்க புருஷ மனைவி கிட்ட மனைவி புருஷ கிட்ட ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் அன்பா உட்காந்து பேசுறதே கிடையாது கொஞ்சம் அன்பா பேசிதான் பாருங்களேன் அது வராது அந்த ஆள பார்த்தாலே எரிச்சலா வருது கல்யாணம் பண்ணது உனக்கு வரல இல்ல இப்பதான் உனக்கு எரிச்சல் வருது அவரை பார்த்தா அது ஒரு பலவீனம் பிள்ளைகளை பார்த்து எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுவார்கள் அது ஒரு பலவீனம் அந்த பலவீனம் வீட்டை விட்டு போற வரைக்கும் அவன் வீட்டுல சமாதானம் வராது பிசாசு அந்த எரிச்சலை நாவை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த பலவீனத்தை நீ தான் உடைக்கணும் இயேசு வந்து உடைப்பார்ல அந்த உள்ள இருக்க பிறல அழகழிக்கிற பிசாசையும் மந்திரத்தையும் சூனியத்தையும் விரட்டி விடலாம் நான் சொல்ற பலவீனத்தை விரட்டணும்னா நீ தான் உபவாசம் போடணும் நீங்க தான் போராடி ஜபிக்கணும் இந்த பலவீனத்தை நீங்க தான் உடைக்கணும் நீங்க தான் வெளியே வரணும் அமைச்சு சொல்ல மாட்டீங்களா உங்களுக்குள்ள நூறு பாஸ்டரை கொண்டு நிறுத்துற என் கோபம் நீரணும்னு ஜோபம் போடுங்க நூறு பாஸ்டர் ஜோபம் பண்ணாலும் கோபம் தீராது நீ உபவாசம் போட்டு நீங்களா ஆண்டவரோட சமூகத்துல உன்னை ஜீவபலியை உப்பு கொடுத்தாதான் கத்தர் வந்து விடுதலை தர முடியும் அமைச்சு சொல்ல மாட்டீங்களா ஒரு கோபம் நீங்கிறதுக்கு நான் நாற்பது நாள் உபவாசம் போட்டேன் நான் கல்லூரி படிக்கிற சமயத்துல நாற்பது நாள் உபவாசம் போட்டுட்டு உபவாசத்தை சந்தோஷத்தோட முடிச்சுட்டு எத்தோட என் கோபம் நீங்கி விட்டது ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுத்துட்டு நான் வண்டியில பைக்ல போயிட்டு இருக்கும் போது சின்ன சந்துக்குள்ள நான் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை குறுக்க வந்துட்டு நான் சடனா பிரேக் அடிச்சுட்டேன் அடிச்ச பின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய் ஓடி வந்து குழந்தை தூக்க எனக்கு வந்த கோபத்துல தாயிட்ட சண்டை போட அந்த பொம்பள கெட்ட வார்த்தை பேச எனக்கு வந்த கோபத்துல நானும் பேசின கெட்ட வார்த்தை ஆனா நான் கோபப்பட்டு பேசினேன் சண்டை நடக்க பயங்கர கோபம் வர பெரிய பிரச்சனை ஆகி போய் கடைசியில அவன் புருஷன் வர அவன் புருஷ நீ நான் கேட்ட இதுதான் பிள்ளைய பெத்து நடுவோட்டில் போட்டியான்னு கேட்க இப்படி பெரிய சண்டை வந்து சண்டை எப்படியோ சமாதானமாய் தெரு முனையில போனோடனே ஆனர் கேட்டார் இதுதான் நாற்பது நாள் உபாசம் போட்டியான்னு கேட்டார் நாற்பத்தி ஓராது நாளே நான் இருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாலே அவுட் ஆயிட்டேன் லூயா கோபம் நீங்கிறதுக்கு ஆண்டு அப்படி நான் போராடி நாட்கள் உண்டு அந்த ஒரு கோபத்தால எத்தனையோ ஆசீர்வாதத்தை இழந்துருவோம் அந்த பிடிவாதத்தால எத்தனையோ நன்மைகளை இழந்துருவோம் அந்த பெருமையால எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை தொலைச்சிருவோம் அந்த கசப்பால எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்கள் கண்ணை விட்டு மறந்துகிட்டே கிடக்கும் என்னைக்கோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்படாம அந்த ஒரு கோபத்தை நாவி நம்மளை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கோம் நான் இன்னும் இன்ட்ரடக்ஷனா தான் பேசுறேன் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கே இப்படி கல்லேறிய மாதிரி முறைச்சேன் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனே இப்படி ஆனாதீங்க இன்ட்ரடக்ஷன்ல தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துட்டு அப்புறம் வசனத்துக்குள்ள வரேன் ஆமே சொல்ல மாட்டீங்களா சத்தமா சொல்லுங்களேன் அப்ப அந்த கோபம் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த எரிச்சல் அந்த கசப்புல உள்ள இருந்து இருக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த கோபம் உங்க முற்பிதாக்கள் தான் வந்துச்சு ஒண்ணு உங்க அப்ப கோபனா இருக்கும் அப்பவும் கோபனா இருக்கும் கோபக்காரா இருக்கும் உங்க அம்மா கோபக்காரியா இருக்கும் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு கோபம் இருக்கும் நீ தாய் கோபப்பட்டீங்கன்னா உன் கோபம் அப்படியே ஒரு பிள்ளைகிட்ட போய் ஓட்டும் நீ நல்லா ஜபிக்கிற ஆவி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜபாவி உன் பிள்ளைய ஓட்டும் இப்ப யாரும் ஆவியில் வர தெரியல நல்ல அந்நிய பாஷையில ஜபிக்கிற தாயா இருந்தீங்க அந்த அபிஷேகம் அப்படியே உன் பிள்ளைய போய் ஓட்டும் அதனாலதான் திமோத்திக்குள்ள போய் சொல்லும் போது திமோத்திய பார்க்கும் சொல்ல ஏ திமோத்தியோ ஓட்ட இருக்கிற அசுவாசத்தை நான் எங்க பார்த்தேன் தெரியுமா முன்பு உன் பாட்டிக்குள்ள பார்த்த தாய்க்குள்ள பார்த்த இப்ப உனக்குள்ள நான் பாக்குறேன் விசுவாசம் எங்க இருந்து வருது பாருங்க அபிஷேகம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது நமக்கு நம்ம ஜபிக்கிற ஜப எல்லாம் நம்ம சந்ததிகளுக்கு அது வாக்கு தத்தங்களாய் சொத்துக்களாய் கத்தர் எழுதுகிறார் நான் ஓடுற ஓட்டம் எல்லாம் என் சந்ததிகளுக்கு அது சொத்துக்களாய் போய் சேருமா
அது சத்துரு ஒன்னையும் தாக்குவோம் பிள்ளையும் சேர்த்து தாக்குவோம் பலவீனங்கள் இந்த காலையில பலவீனங்களை முறிப்பாராக சத்தமா சொல்லுங்கல பலவீனங்களை சுட்டெரிப்பாராக சொல்ல சொல்ல பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பலவீனங்களை கத்தர் அட்ரஸ் மாத்தி அக்னில எரிப்பாராக பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பலவீனங்களை கத்தர் மாற்றி போடுவாராக உங்கள் பலவீனங்களை நிர்மலமாக்குவாராக சில கோப்பட்டா தன் அறியாத ஒரு கெட்ட வார்த்தை வாயில வரும் அது ஒரு பலவீனம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது கெட்ட வார்த்தையை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது கெட்ட வார்த்தையை விட தெரியாது இங்க நல்லா பாடலாம் ஜெபிக்கலாம் கை தட்டலாம் துதிக்கலாம் ரைட்டு குட்டி கரணம் கூட அடிக்கலாம் ஆனா வெளியில போனா எப்படி இருக்கும் தான் கத்தர் பாக்குற சிலருக்கு அது ஒரு பலவீனம் வாய் திறந்தாலே ஒரு கெட்ட வார்த்தை வந்து நிற்கும் சரளமா அப்படி வரும் சபைக்கு வருவாங்க அது ஒரு பலவீனம் அது முறியாத வரைக்கும் நீ ஆசிரியத்தை பாக்குறது கஷ்டம் அது ஒன்று விட்டு விலகாத வரைக்கும் நீ கத்தர் வைத்திருக்கிற அந்த பசுமையான மகிமையான ஆசீர்வாதமான நீ பாய்ச்சலான அந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ள மகத்துவத்தை காண முடியாதபடிக்கு இருக்கும் இன்றைக்கு எல்லா பலவீனங்களை கத்தர் மாற்றுவாராக பலவீனங்களை கத்தர் சுட்டெரிப்பாராக ஓகே வார்த்தைக்குள் நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் இப்பதான் செய்திக்கே போறீங்களா ஐயா ஆமா இருக்கீங்களா ராமே சொல்ல மாட்டீங்களா சந்தோஷமா சொல்லுங்களேன் ஆதியா புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் அவசரத்தை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் ஆதியா முப்பது முப்பத்தி ஏழு நான் இன்றைக்கு போய் உங்களுடைய மந்தைகளை எல்லாம் பார்வையிட்டு அவைகளின் புள்ளியும் வரியும் கருப்பும் உள்ள செமறியாடுகளையும் வரியும் புள்ளியும் உள்ள வெள்ளாடுகளையும் பிரித்து விடுகிறேன் யாரும் வாசிக்க ஆள் இல்லையா சரி நானே வாசிக்கிறேன் அப்படிப்பட்டவை இனி எனக்கு சம்பளமா இருக்கட்டும் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் தொட்டிகளிலும் ஆடுகளுக்கு எதிராக போட்டு வைப்பான் வெள்ளாடுன்னா <laughs> இவன் மந்தைகளை மேய்த்ததுல ஒரு நாள் கூட மந்தைகளை இவன் மேய்த்ததே கிடையாது இவன் தாய் ஒரு கூடார வாசியா இருந்து இவன் கூடார வாசியா இருக்கிறபடியால் இவன் தாய் இவனை கைக்குள்ளேயே வைத்து வளர்த்தாள் இவன் தாயை சுற்றி 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 சுற்றியே நடந்து வளர்ந்தவன் இவனுடைய வளர்ப்பு ரொம்ப தவறான ஒரு வளர்ப்பு நிறைய பேர் உங்க பிள்ளைகளை தப்பா வளர்த்துறாதீங்க என் பிள்ளை என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க கத்தருடைய கண்ட்ரோல் உன் பிள்ளை இருக்கணும் உன் பிள்ளை உன் கண்ட்ரோல் இருந்தா அது பின்னால ரொம்ப கஷ்டப்படும் கத்தருடைய கண்ட்ரோல் இருந்தா அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் யாரு இப்ப ஆமேன் வரது தெரியும் பரவாயில்ல நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஆம்பளை பிள்ளைய என் கண்ட்ரோல்லே வச்சிருக்கணும்னு நினைச்ச தாய் அவனுக்கு ஒரு வேலையும் தெரியாது ஒரு வேலையும் தெரியாது ஏசாவது வனவாசி வேட்டையாடுகிறதுல வல்லவன் யாக்கோபுக்கு வேத என்ன சொல்றது கூடாரவாசி வீட்டுக்குள்ளேயே கிடப்பான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து பிள்ளையை வளர்த்து என்ன பிரயோஜனம் கொஞ்சம் வெளி உலகம்னா என்னன்னு தெரியணும் எந்த தாயை அந்த பிள்ளையை கால் கால் கீழே வச்சிருந்தாலும் அந்த தாயை விரட்டி விட்டா மாமா வீட்டுக்கு ஏன்னா ஏசா யாக்கோப்ப கொள்ள வருகிறான் என்று செய்தி வந்த உடனே நான் ஏன் ஒரே நாளில் இருவரையும் இழக்க வேண்டும் என்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்ட பெற்றோர் அவனை லாபானுக்கு மாமா வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டார்கள் இவன் மாமா வீட்டுக்கு போற வழியை தான் பெத்தலையில தலை வைத்து படுக்கிறான் அங்கே ஒரு கல் மேல தலை வைத்து படுக்கும் பொழுது ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறான் ஏணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குறதுமான சொப்பனத்தை கண்டு புறப்பட்டு போகிறான் ஆனால் இவன் லாபன் வீட்டுக்கு கால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது இந்த இருபத்தி ஒரு வருஷம் அந்த இவனை உடைத்து புடமிட்டு உருவாக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் என்று அவனுக்கு தெரியாது அடுத்த இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் அவன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது என்று அவனுக்கு தெரியாது அவன் நினைச்சிருப்பான் அம்மா வீட்டில் இருந்த மாதிரி சொகுசா மாமனார் வீட்டில் இருந்திருக்கலாம் நினைச்சு போனான் போல இருக்கு ஆனா அவன் மாமனார் அதை விட பயங்கரமான ஆள் லாபா இருக்கீங்களா ஆமா பயங்கரமான ஆள் லாபார் சாதாரண ஆள் கிடையாது மாமனார் இவன் தான் இவன் இவன் கேடினா அவன் அதுக்கு மேல யாரு மாமனார் இருக்கீங்களா இல்லையா பைபிள் தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க முறைச்சா பைபிள் தான் இருக்கு 
நினைச்சிருக்கான் <laughs> வாழ்க்கை <laughs> நினைச்சாங்க <laughs> ஒருவேளை <laughs> ஒரு வேலை செய்ய தெரியாது யாக்கோப பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறான் இப்படிதான் உருவாக்குறான் பாருங்க எப்படி கத்தர் அவனை புடமிட்டு எடுத்தார் பாருங்க இருபத்தி ஓரு வருடங்களில புள்ளியும் கருப்பும் வரியும் புன்னை மரம் பாய் மரம் அருமோன் பட்டைகளை தண்ணிலே விட்டு பலம் உள்ளதாய் வரும் பொழுது அவைகளை குடிக்க கொடுத்து இதெல்லாம் யார் கத்து கொடுத்தா எங்க போய் கத்துக்கிட்ட உனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா எந்த கம்பெனி சொல்லி கொடுத்துச்சு உனக்கு யார் உனக்கு இதெல்லாம் உனக்கு கத்து கொடுத்தது இந்த பாடம்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தாப்பா புன்னை மரம் அருமோன் பட்டை உனக்கு உருவாக்குறாரு நீ பலவீனா இருக்கிற உன்ன உருவாக்குறாரு பலமுள்ளவனே மாற்றுக்கிறார் நீ பலவீனன் பலவீனன் சொல்லாத மகனே நீ பலவீனன் பலவீனன் சொல்லாத உன்னை பலமுள்ள பாத்திரமாய் உன்னை உருவாக்கி கொண்டு வருகிறார் உன்னை ஒரு தேரின மனுஷனாய் மாற்றுகிறார் பலமுள்ள பிள்ளையாய் மாற்றுகிறார் ஜபஜீவியத்துல ஒரு பலமுள்ள பிள்ளையை மாற்றுகிறார் வேத வசனத்துல உன்னை பலமுள்ள பிள்ளையை மாற்றுகிறார் சபை கூடுதல்ல ஒரு பலமுள்ள பிள்ளையை மாற்றுகிறார் தேவனுக்கு கொடுக்கிற காரியத்துல பலமுள்ள பிள்ளையை மாற்றுகிறார் ஆலயத்தை கட்டுகிறதுல பலமுள்ள பிள்ளையை மாற்றுகிறார் இங்க நல்லா இருக்கிற வெளியில போனா மைண்ட் மாறிடுது பலவீனா இருக்க விரும்பாது அப்படி இருக்க கத்த விரும்பல கையில காசு தாங்கல அது ஒரு பலவீனம் வாழ்க்கையில எந்த ஆசிரியம் நிலையா நிக்கல அது ஒரு பலவீனம் அது நீதான் உடைக்கணும் அதுக்குண்டான அபிஷேகத்தை கேள் கைகளுக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை சிந்தை மண்டலத்துக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை கண்ணுக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை ஏன்னா கண்ணு பெல வேணா இருக்கணும் உன் கண் சரீரத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது உன் கண் பெல வெளிவிதம் <laughs> இல்ல யார் சொல்லல நம்பாம கட்ட சொல்றது மட்டும் நம்பி தெய்வீகத்தோடும் பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் கண்ணுதான் அப்படி சொல்லிட்டாரு இப்படி சொல்லிட்டாரு அவர் அப்படி சொல்லிட்டாரு ஒருத்தர் சொல்றான் பாத்தீங்களா அது அப்படியே நம்பிட்டு நீ உட்கார்ந்துருக்கீங்களா அது நீ ஒரு பலவீனம் அவன் சொன்னா சொல்லலையா அவனுக்கு எப்படி தெரியும் பலவீனம் அது எத்தனை பலவீன வீட்டுக்குள்ள இருக்கு தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க ஒண்ணுமே தெரியாது யாப்ப கத்தர் எப்படி பயிற்று வைத்தார் பாருங்க இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இவ்வளவு தெரியாதவனை கத்தர் மாட்டிட்டார் இன்னும் நான் நிறைய சொல்லலாம் யாக்கோப பத்தி ஆதியாம் புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆதியாம் முப்பத்தி நான்குல 
என்னுடைய வாசனை கெடுத்து போட்டாயே என்று சொல்வான் முப்பது அவசரமா முப்பத்தோரு அவசரமா சொல்லுகிறது நினைச்சாலும் <laughs> நினைச்சாலும் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 பத்து பிள்ளைகளை சபிச்சாரா சத்தமா சொல்லுங்க மெதுவா சொல்ல கேட்டு போகுது கோபட்டாரா யாக்கோப் பத்து பிள்ளைகளை சபித்தாரா ஏன்டா நீங்களா என் பிள்ளைங்களாடா நீங்களா மனுஷங்களாடா இப்படி இத்தனை வருஷமா நான் அட வச்சு வேடிக்கை பார்த்தீங்களே அப்படின்னு எதாவது சொன்னாரா எவ்வளவு மாற்றம் பாருங்களேன் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே உண்டாகிற எவ்வளவு மாற்றங்கள் பாருங்க கத்தர் எப்படி உருவாக்கிட்டார் பாருங்க பலமில்லவனை உருவாக்கப்பட்டால் பழைய காய உனக்குள் இருக்காது பழைய கசப்பு உனக்குள் இருக்காது பழைய பகை உனக்குள் இருக்கிறது மன்னிக்கவும் மறக்கவும் தெய்வ கிருப உனக்கு உண்டாகும் சொல்ல மாட்டீங்களா இன்றைக்கு கத்த நம்முடைய பலமுள்ள பாத்திரமா வைப்பாராக பலமுள்ள பாத்திரமா வைப்பாராக பலவீனம் நீங்குவதாக இயேசு நாமத்தில் சொல்லுங்க பலவீனனும் பலவான் என்று நன்மைகள் <laughs> நன்மைக்கு பதிலாக தீமை செய்கிறது பலவீன் அவனுக்கு எல்லாம் வேணும் இன்னும் மேல வேணும் இன்னும் நாலு அடி விழுந்தாதான் அவன் எல்லாம் திருந்துவான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது உங்க பலவீனம் அந்த குடும்பத்துக்கு விழுந்த அடி இருக்கு கடவுளா பார்த்து வச்சாரு ஏன் அதே அடி உங்க குடும்பத்துக்கு வந்தா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க எந்த வீட்டையும் பார்த்து யாரையும் பார்த்து அப்படி சொல்லாதது உன் பலவீனம் யாரையும் பார்த்து எந்த வீட்டையும் பார்த்து அப்படி சொல்லாதீங்க அது பலவீனம் யோசிச்சு பாருங்க நீதிமான் <laughs> <laughs> நீதிமான் <laughs> நீதிமான் யாருப்பா சொல்கிற நீதிமான் என்று என் கூட இருந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு என் கூட இருந்து நல்லா செழிப்பாகி என் கூட இருந்த மந்தமைப்பு எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு என் கூட இருந்து சீமானாக்கப்பட்ட என் சகோதரனாக இருக்கிற சகோதரன் கிடையாது சகோதரனுடைய மகன் ஆனால் என் சகோதரன் என்று சொல்கிற ஒரு தாழ்மை உள்ள ஒரு ஆபரம் சொல்கிறார் இது ஆபரகம் இருக்கிற பலன் 
அதனால்தான் கத்தர் ஆபரகாமை எப்படி பார்த்தார் தெரியுமா சும்மா ஆசீர்வதிக்கிறார் நினைச்சீங்களா எப்படி கத்தர் ஆபரகாமை பார்த்தார் சிநேகிதனாய் பார்க்கிறார் தீர்க்கதரிசியை பார்த்தார் ஆபரகாம் எங்க தீர்க்கதரிசனம் வரைச்சார் தீர்க்கதரிசியை பார்க்கறதுக்கு ஆதியா புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் கடைசியில் சொல்கிறார் உன் நான்காவது தலைமுறை எகிப்தில் சிறைப்பட்டு போகும் என்று சொன்னார் அவருக்கு தரிசனம் தரிசனமாய் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் கத்தர் காண்பித்துக் கொண்டே தான் இருந்தார் தரிசனம் தரிசனமாய் காண்பிக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய பலன் ஆபரகாம் கூட இருந்துச்சு உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போய் பேசாம இருக்கிற ஆட்களை பார்த்து நீங்க எவ்வளவு பேசிருப்பீங்க சொந்தக்காரனா இருக்கலாம் நண்பனா இருக்கலாம் ஆவிக்குரியவனா இருக்கலாம் ஆவிக்குரியவர் அல்லாத இருக்கலாம் எவ்வளவு பேசிருப்போம் யோசி பாருங்க உங்களை விட்டு பிரிந்து போன ஆட்களை பத்தி நீங்க எவ்வளவு அன்னைக்குலாம் எவ்வளவுதான் இருந்தா நல்லா இருந்து ஆள் மாறிட்டாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாலு மாசம் பேசுறேன்னா ஆள் மாறிட்டாருன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் எவ்வளவு சொன்னார் ஆபரகாம ஆண்டவர் அவன் என் கூட இருந்த வரைக்கும் நல்லா இருந்தா என்னாலதான் அவனே ஆசிரியப்பட்டான் நான் அவன் மட்டும் என் கூட வரலன்னா இவ்வளவு தூத்து வளர்ந்திருக்கே மாட்டான் ஆண்டவர் அப்படின்னு தன்னை சொல்லி காட்டினானா ஆபரகாம நம்மளா இருந்தா சொல்லுவோம்ல அவன் ஒரு வேலை தெரியாது ஆண்டவர் என் கூட வந்ததுனாலதான் ஆண்டவர் இவ்வளவு தூரம் ஆசிரியப்பட்டான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனா ஆபரகாம் இப்படி சொல்லலையே ஒரு நாள் கூட அப்படி சொல்லலையே ஆண்டவரே அந்த ஒரு பத்து நீதிமன்றம் இருந்தால் அனுப்பிறா ஐந்து நீதிமன்றம் இருந்தால் அனுப்பிற ஒரு நீதிமன் யாரப்பா நீதிமன்றம் என்று சொல்கிறார் என்னை விட்டு பிரிந்து போனவரை குறித்து தான் சொல்கிறேன் பல காலங்கள் ஆயிட்டு என்னை விட்டு பிரிந்து போய் தெய்வீக மனப்பாங்கு தெய்வீக பார்வை தெய்வீக சிந்தை நமக்கு இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப நம்ம பலவீனம் தானே இந்த பலவீனத்துல எத்தனை ஆசீர்வாதம் தடப்படுது தெரியுமா ஏன் கத்தர் நீ காலையில பேசுறார் தெரியுமா ஓ வீட்டுக்கு வெளியில் ஆசீர்வாதத்துக்கு உள்ள வரல தடையா இருக்கு தடையை உடைக்கிறதா பேசிட்டு இருக்கிறாரு எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> அவன் சாபத்தினானத பாபிலோட சாமிய பொன் பாலத்தை எடுத்துட்டான் காண்பித்து கொடுத்தார் காரணத்தை கண்டுபிடித்தார் யோசுவா கப்பல் மாலுமி பெருங்காற்றுக்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்தார் யோனா புத்தகத்துல ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கு நான் மட்டும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன் ஏன் எனக்கு இந்த போராட்டம் என்ன இவ்வளவு அமைதியா இருப்பீங்க நினைச்சு பாப்பீங்க ஒரு அமைதி சொல்ல மாட்டீங்க ஒரு விடுதலை ஒரு மாற்றத்தை கத்தர் உண்டாக்குவாராக சத்தமா சொல்லுங்க நன்மை செய்தார்கள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் கோட்டைகள் 
நிலம் எப்படிப்பட்டது வளப்பமானதோ இறப்பமானதோ என்றும் அது விருட்சங்கள் உண்டோ இல்லையோ என்று பாருங்கள் தைரியம் கொண்டிருந்த தேசத்தின் கடிகளை எல்லாம் சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றான் கால திராட்சை செய்தி முதற் பணம் பழுக்கிற காலமாய் ஓடுகிறது அவிசுவாசமான அறிக்கை ஆனா காலே பட்டு சொன்னா நாம் போய் சுதந்திரிப்போம் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் வாயில இருந்து வரல பாத்தீங்களா நிறைய பேர் அது எவ்வளவு பெரிய பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை தெரியுமா சொந்த வீடு இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கிற சொந்தமான ஆசீர்வாதம் யாரெல்லாம் சொன்னீங்களோ உங்களுக்கு உங்க பேர்லயே கத்த சொந்தமா எழுதுவா இதுக்கு மட்டும் ஆமே இருக்கீங்களா இல்லையா இப்ப முத வார்த்தை சொல்லுவது மட்டும் வர மாட்டேங்குது வாடகையாக்காந்துக்கும் தரிசனம் பார்த்த ஒரு டாக்குமெண்டையும் அந்த டாக்குமெண்ட் மேல ஒரு சாவி கொத்தையும் கத்த தேவ மனுஷன் கையில கொடுக்கறது கையில நல்லா தான் தட்டுறீங்க உங்களை கத்தர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பா குடும்பத்தை <laughs> 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 மாற்றங்கள் <laughs> காப்பாற்றி <laughs> 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 தோற்றுக்கு <laughs> <laughs> அனுமதிக்கிறார் வரக்கூடாது <laughs> வீடு <laughs> 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 
என்னால் நிக்க முடியவில்லை அப்படி டீ பெட்டியில முகம் முப்பட விழுந்தா என்ன டீ டீ யோசிச்சு பாருங்க அப்படி எல்லா டீ பெட்டியும் விழுவதாக கத்தரிக்கிறது <laughs> 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 ஒத்திரையிலேயே <laughs> எதிர்மாறியான <laughs> உண்மையான <laughs> 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 ஒவ்வாத்துக்கு <laughs> நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையில தான் ஆசிர்வாதத்தை கத்தன் எடுத்து மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரம் தம்பி சகோதரா ஏன் உனக்கு லைஃப்ல முன்னேற்றத்தை பார்க்க முடியல வாயின் வார்த்தை நெகட்டிவ் கன்ஃபெஷன் காலையில எழுந்து எத்தனை வசனங்களை சொல்லி அறிக்கையிட்டு ஜெபித்து இருக்கிறாய் காலை எழுந்து எத்தனை மணி நேரம் விசுவாச அறிக்கையிட்டு இருக்கிறாய் சூழ்நிலை மோசமா இருந்தாலும் வாயின் வார்த்தை சரியா இருக்கணும் சூழ்நிலை எதிரா இருந்தாலும் வாயின் வார்த்தை சரியா இருக்கணும் சூழ்நிலைகள் ஒண்ணுமே இல்லாம வறட்சியா இருந்தா கூட வாயின் வார்த்தை சரியா இருக்கணும் மரணமே நேர்த்தான வாயு வார்த்தை சரியா இருக்கணும் உன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு மரண நேர்த்துக்கு நேரிடப்பட்டு ஒரு செத்து போன ஒரு அடக்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு மறித்த சடலை உங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் உங்க வாயின் வார்த்தை கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருக்கு சொத்தரம் கத்தர் எடுத்து நன்மை பெற்றுக் கொண்ட நான் தீமை பெறாமல் இருப்போம் நான் அவரை கொண்டு போட்டாலும் அவர் மேல நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என் கண்களை கத்தருடன் படிக்க பண்ணிடு கண்ணின் மேல் நோக்கமா இருப்பது எப்படி எல்லாவற்றிலும் நான் பாவ செய்ய மாட்டேன் ஒரு நாளும் தேவனை எதிர்த்து பேசவும் மாட்டேன் வாயின் <laughs> வெளியிலிருந்து <laughs> 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 நீங்க 
அது நாசமா போறத நான் பார்க்கணும் எப்படி நீ அதை சொல்லலாம் தேவன் வருத்தப்படுறாரு உன் நெஞ்சில குத்தி இருக்கலாம் உன் முதுகலை குத்தி இருக்கலாம் இவன் சொத்தை எடுத்திருக்கலாம் உங்க பணத்தை எடுத்திருக்கலாம் உங்க நடுரோட்டுக்கு நிறுத்தி இருக்கலாம் உங்க தெருல கொண்டு வந்து இருக்கலாம் உனக்கு வர வேண்டிய நன்மையை அநியாயமா அகமா இருக்கலாம் உங்க நல்ல தேவ பிள்ளையா இருந்தா பரவாயில்ல நல்லா இரு கர்த்தர் உன்னை ஆசி வலிப்பாராக அப்படி நீ மனசார சொல்லி சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற கர்த்தர் ஹே என் பிள்ளை சொன்ன வார்த்தையை கேட்டீங்களா என்று சொல்லி உனக்காக நினைச்சு பார்க்காத தூதர்களை சிங்காசனத்தில் இருந்து உனக்கு நேரம் அனுப்பி ஏழி வச்சால எட்ட முடியாதவர்களுக்கு அவர்கள் அவர் ஏழி வச்சால் உன் எட்ட முடியாதவர்களுக்கு உன்னை உயர்த்தி வைத்து அவர்களுடைய தலையை தூக்கி உன்னை மலைக்கு மேல் இருக்கிற பட்டணமாய் விளக்கு தண்ணி வைக்கிற விளக்கா கர்த்தர் உயர்த்தி பார்த்து வைக்க வல்லவராக இருக்கிறார் உன்னை உயர்த்தி பார்க்க வைக்க கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்க பேசறத வச்சுதான் திட்டமிடுகிறார் மனசே சரியில்லப்பா அப்படின்னு சொல்ல சாத்தான் கேட்பான் ஆஹா அம்மனிக்கு மனசு சரியில்லையாமே போடுவான் <laughs> ஏதோ ஒரு இடத்துல உனக்கு ஒரு தற்கொலை உண்டாக்க பார்ப்பான் உன் வாயின் வார்த்தையை தான் சாத்தானுக்கு ஆயுதமாய் மாறுகிறது இதே உன் வாயின் வார்த்தை என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு உலகத்தில் இருக்கோரை காட்டிலும் எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் அவர் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் அவரால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைச்சது தடைப்படாது சொல்லுங்க <laughs> எதிராக <laughs> 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 கட்டுப்பட்டுடைய <laughs> சேர <laughs> <laughs> நம்ம சபைக்குள்ளே சேர மாட்டோமே இருக்கீங்களா இல்லைங்களாங்க சொல்ல மாட்டீங்களே அந்த அக்காவோட தான் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப நாங்க அந்த அக்கா கிட்ட பேசுறதே இல்ல எந்த அக்காட்ட பேசுறது இல்லக்கா இருக்கீங்களா இல்லையாக்கா ரெண்டு அக்கா ஒன்னா அக்கா ஸ்தோத்திரம் 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 இருந்தோம் கடைசியில பாருங்க ரெண்டு அக்கா சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும் அதே லூயா இருக்கீங்களா இல்லையா தெரியலையே ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அலே லூயா அசரியா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும் போது கேட்ட மனுஷன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அவசரத்தை வாசி பாருங்க பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரத்தை வாசி பாருங்க போதும் வீட்டில் போய் வாசிக்கலாம் ராமாவை கட்டுகிறது தடுக்கிறதற்காக பாஷா இஸ்ரேலின் ராஜா 
ராமாவை கட்டுக்கிறது தடுக்கிறதுக்காக சீரியருடைய கூறிப்படுத்திக் கொண்டு சீரிய விலைக்கு வாங்கி சம்பந்தங்களும் தான் அனாலி தீர்க்கதரிசி சொன்னார் ஏய் யாரோட சேர்ந்த தப்பான ஆளோட சேராத தெரியுமா <laughs> 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 தேவசாயில் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> சுகமாயிட்டேன் <laughs> ஐஸ்வர்யம் கண்டுட்ட பினான்சியலா கத்தர் உங்களை உயர்த்திட்டாரு தாழ இருந்த உங்களை உயர்த்திட்டாரு ஆள் மாறிட்டியே கொஞ்சம் வசதி வந்து மாறிடுறோமே பழைய ஜபம் பழைய அபிஷேகம் பழைய வைராக்கியம் பழைய விசுவாசம் இருக்கா கொஞ்சம் வசதி வந்தோடனே கத்தரை தேர்தல் டவுன் ஆயிடுறோமே பாக்குற ஆண்டவர் கொஞ்சம் தான் கொடுத்த கொஞ்சம் தான் உயர்த்தின ஆளே மாறிட்டாலே இன்னும் <laughs> 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 விழுந்து <laughs> முழுவதும் <laughs> நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் இருக்கீங்களா சில பேர் கேலண்டர் தேடுவார்கள் குட் டைம் பேட் டைம் ஏன் பேட் டைம் பிரதர் பைபிள் எங்க சிஸ்டர் போட்டிருக்கு பேட் டைம் குட் டைம் குறித்த நேரம் என்று வேதம் சொல்கிறது குறித்த காலம் என்று வேதம் சொல்கிறது எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம் தான் ஆமே சொல்ல மாட்டீங்களா சில பேர் இங்கேயும் வருவாங்க கையும் தட்டுவாங்க பாடுவாங்க காலம் ஒரு கயிறு கட்டிப்பாங்க சில பேர் இங்கே வருவாங்க கையை தட்டுவாங்க பாடுவாங்க வீட்டில் ஒரு ஜாதக புஸ்தகத்தை வச்சிருப்பாங்க விலகினோம் அது அவங்க விலகினோம் எனக்கு கல்யாணம் நடந்த அன்னைக்கு தமிழகத்தில் யாருக்குமே கல்யாணம் நடக்கல அதுக்கு ஒரு ஆமையே வராது விதவா சொல்லுங்க ஆர்டர் கேட்டுற போகுது ஏன்னா அதுக்கு அன்னைக்கு வந்து மண்டபத்தில் 
இங்க எஸ் எஸ் கல்யாண மண்டபத்தை தான் கேட்டவன் ஐயா கேட்டா சார் சார் நல்ல நேரமே இல்லையா சார் நல்ல நாள் இல்லையா ஐயா அது உமக்கு நல்ல நாள் இல்லை எனக்கு அது நல்ல நாள் எல்லா வன்கிழங்களும் குடிங்க அக்கினியில போடுறேன் அவங்க சொல்ல மாட்டீங்களா எனக்கு அது நல்ல நாள் நான் ஆசீர்வாதமா தான் இருக்கிறேன் அம்மி சொல்ல மாட்டீங்களா என் குடும்பமும் கத்தர் ஆசீர்வாதமா தான் வச்சிருக்கிறேன் ஒரு குறையும் இல்ல ஏன்னா நாங்க நல்ல நாள் பாக்கல எங்களுக்கு எல்லா நாளும் நல்ல நாள் சொல்லுங்க எல்லா நாளும் எல்லா நாளும் ஆமா எல்லா நேரமும் எல்லா சமயமும் பைபிள் போட்டிருக்கா இந்த நல்ல நேரம் வரும் பொழுது கத்தர் அவனுக்கு இறங்குவாராக எங்க போட்டிருக்கா பைபிள் இருக்கீங்களா இல்லீங்களா டைம் சரியில்லையா யாருங்க சொல்ற டைம் சரியில்லை உங்க சிந்தையில இருக்கிறத டைம் குடிங்க வண்டி ஏதாவது இடிபடிச்சுனா டைம் சரியில்லை கால்கள் கண்டு தடிச்சுனா டைம் சரியில்லை இப்படி யோசிக்க மாட்டேன் தலைப்பாவோட போனது போல கத்தர் என்னை பாதங்கள் இடராதபடிக்கு காட்ட தேவர்கள் சோத்திரம் இந்த விபத்திலும் ஒன்று கப்பல் சேதமே அன்றி பிரயாணம் சேதம் ஒன்று வராதபடிக்கு காத்தாரே இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம் இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல விசாசி எப்படி யோசிக்க வைக்கிறான் பாருங்க வீட்டை சுத்தி ரத்தம் தெளிக்கிறேன் தொடர்ந்து யார் கேட்க பலவீனம் வந்ததுக்கு நான் கேன்சல் பண்றேன் ஏசுவின் ரத்தத்துக்கு வல்லமை கொண்டு இப்படி ஜெபிச்சு ஜெயம் எடுக்க வேண்டாமா அது என்ன தெரியல அக்டோபர் மாசம் வந்தாலே நெஞ்சில படபட படபட வந்து ஏன் அக்டோபர் மாசம் என்ன பிரச்சனை எல்லா மாசமா தான் அக்டோபர் மாசம் ஆகஸ்ட் மாதிரி தான் எல்லா மாசமும் செப்டம்பர் மாதம் நவம்பர் மாசம் வந்தாலே பிரதர் என் குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் யாருங்க சொல்லி கொடுத்தா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சிலருடைய மைண்ட் செட் கத்தர் உடைப்பாராக சொல்லுவ <laughs> பேசிட்டு <laughs> 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 அந்த வீடு அஞ்சு வருஷமா பூட்டி கிடந்துச்சு அஞ்சு வருஷமா பூட்டி கிடந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க தம்பி நீங்களாவது தங்குங்க வாடகையும் வேண்டாம் அட்வான்ஸும் வேண்டாம்னாங்க இப்படி ஒரு ஓனரா ஐயோ சரி இந்த நானும் என்ன பண்ண நான் வாடகை கொடுத்து அட்வான்ஸ் வேண்டாம்ட்டாங்க ஆனா வாடகை நான் கண்டிப்பா கொடுத்து அவன் சொல்லி அந்த வீட்டுல இருந்தோம் இரண்டு வருடங்கள் நான் அந்த வீட்டுல இருந்தேன் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்தோம் சொல்ல மாட்டீங்களே யாருமே அந்த வீட்டுல ஒரு மூணு மாசத்துக்கு மேல அந்த வீட்டுல இருந்தது இல்லையா ஆனா நாங்க ரெண்டு வருஷம் கத்தன் அந்த வீட்டுல சந்தோஷமா வைத்தார் அந்த வீட்டுல யார் வந்து தங்கினாலும் அங்க இருக்கிற பேய் தங்க விடாத தோர்த்தி விட்டுருமா இருக்கீங்களா இல்லீங்களாங்க ஆமா நைட்டி போட்டு முடிய விரிச்சு போட்டு ஒரு ஒரு அக்கா இருபது முப்பது வயசு மதிக்கத்தக்க ஒரு அக்கா வருவான் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு யாரெல்லாம் வரீங்க எங்க வீட்டுக்கு உங்களுக்கு நான் மூணு வேலை ஏழு வருஷமா சாப்பாடு தரேன் வரீங்களா அவன் சொல்ல மாட்டீங்களா அந்த வீட்டுல ரெண்டு வருஷமா கத்தர் குடி இருக்க எனக்கு திரும்ப கொடுத்தாரு கடலூர்ல நாங்க ஒரு வீட்டுல கூடி இருந்தோம் நான் படுத்திருந்த பெட்டுக்கு மேல ஃபேன் இப்படி ஓடும் பெட்ரூம் கீழே படுத்திருப்போம் இந்த ஃபேன்ல தான் ரெண்டு பேரும் சூசைட் பண்ணி சேர்த்தான் அந்த வீட்டுல தான் நான் படுத்துவேன் யாரா வரீங்களா எங்க வீட்டுக்கு வீடு சரியில்லைன்னு சொன்னீங்க யாரா வரீங்களா அந்த வீட்டுக்கு நான் அந்த வீட்டுல ரெண்டு வருஷம் இல்ல ரெண்டு வருஷமா கூடி இருந்தேன் எல்லாருமே சொன்னாங்க அந்த வீடு வேண்டாம் சார் நான் அப்படி குழந்தை இல்லை ஏன்னா நானே மனைவி மட்டும் தான் இருந்தோம் எல்லாருமே சொன்னாங்க அந்த வீடு வேண்டாம் சார் அது பேய் பங்களான்னு நாங்க உனக்கு அது பேய் பங்களா எனக்கு அது பரிசுத்த பங்களா பரலோக பங்களா ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா வீடு சரியில்லை என்று யார் அது சொல்வீர்கள் என்று சொன்னால் தயவு செய்து நினைத்து கொள்ளுங்க ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா சிந்த பிறவின கத்தர் உடை தெரிவாராக இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல குறிசல்களை அவை தேடி போனார் உன் வீடு உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் உன் வீடு ஜெப வீடா இருக்கணும் உன் வீட்டுல ஒரு மகிமை இருக்கணும் உன் வீட்டுல தூதர்கள் விடாவணும் உன் வீட்டுல பிரசனா இருக்கணும் உன் வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வைச்சாலே உனக்கு ஜபிக்கணுங்கிற ஒரு வாஞ்சையும் பாரமும் தாகமும் உண்டாகணும் உன் வீட்டுக்குள்ள போனா கிறிஸ்துவன் சிந்தை இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள போனாலே பாட்டு சந்தை கேட்கணும் உன் வீட்டுக்குள் கால் எடுத்து வைத்தாலே எப்பொழுதும் ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு ஜபாவை கத்தரும் வீட்டு மேல ஊற்றுவாராக 
வீட்டுக்குள்ளீங்க <laughs> மாறுவதாக <laughs> <laughs> புதிய கல்லாய் வந்து வீட்டுக்குள்ளாக <laughs> வீட்டை <laughs> புத்தகம் <laughs> மூன்றாம் அதிகாரம் தெரியுமா இது கொஞ்சம் ஆழமான சத்தியம் புரிஞ்ச ஸ்தோத்திரம் சவுளுடைய படைத்தலைவன் சவுல் யார் தெரியுமா தாவிதுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர் சவுல் யார் தெரியுமா தாவிதுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர் சவுல் தாவிதை கொண்டதுக்கு நிறைய முறை பின்தொடர்ந்து கொண்டே வந்தவர் பல இடங்களுக்கு கவனிங்க ஆனால் ஒரு இடத்துல கூட தாவிது சவுலை கொள்ளணும் நினைக்கவே இல்லை இருக்கீங்களா ஒன்றுமே இல்லாமல் போட நினைக்கிறவன நினைக்கிறீங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 
அவங்க நல்லா இருக்கணும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கிற பலனா இருக்கணும் சொல்ல மாட்டீங்களா சத்தமா சொல்லுங்க இப்ப உங்களுக்கு வர வேண்டிய சொத்தையே ஒருத்தர் தராம வச்சிருக்கேன் இருக்கலாம் உங்க மாமியார் வீடா இருக்கலாம் ஆமாக்கா அடுத்த முறை அக்காவே பிரசங்க மதிப்பிலும்ாட்டிலும் <laughs> 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 உன்னதத்திலிருந்து <laughs> பரத்திலிருந்து எனக்கு தர வேண்டும் என்று எழுதி வைத்திருப்பீரே அது என் கைக்கு வந்து சேர்வதாக அங்கிருந்து வரல இங்க இருந்து வரல எங்க இருந்து வரும் சத்தமா சொல்லுங்க இங்க எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்ப்பு வானத்தை பூமி உண்டாக்கிற கத்த பேர் இருக்கட்டும் நல்லா அமைய சொல்லுங்க அவங்க தந்த பிச்ச அவர் தந்த மகிமை என்ன வாக்குவாதம் வாக்குவாதம்ாதிக்கப்பட்ட <laughs> கேளுங்க <laughs> 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 இந்த பத்து விரலும் அபிஷேகப்பட்ட விரலா இருக்கிறோம் யாருக்கு வேணாம் போல இருக்கு தெரியுமா பிரசிங் பிளஸிங் உண்டு பிரசவம் பண்ணதுல எடுத்துக்கலாம் ஒரே வயது தெரியுமே ஆமே சொல்ல மாட்டீங்களா அது என்ன என்ன மாதிரி ஆட்கள் எப்படி தெரியுமா நான் ஒரு வார்த்தை பிரசிக்கிச்சு அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் கொஞ்சம் மோசமான அது ஐஸ்வர்யம் அபிஷேகியும் 
கத்தருடைய எல்லைகளை விரிவாக்கிக் கொண்டே வருவார் வார் இறக்கிற கை கொடுக்கிற கை செழிக்கிற கை ஆமினே வராது சத்தமா சொல்லுங்களே ஒரு <laughs> <laughs> ஓடி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> <laughs> அந்த சகோதரி காசு இல்லாம தான் வீட்டுக்காரன் கிடைக்குது அந்த மனுஷன் வேலை மேல இருக்கிறார் அவர் கா எடுக்க மாட்டார் போன யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த பக்கத்துல இருக்க சகோதரி கிட்ட இருக்கிறது நினைச்சு பார்த்த உனக்குள்ள இயேசு இல்ல ஆனா இயேசுடைய அவ்வளவு கேரக்டர் உள்ள இருக்கு நீ மட்டும் பைபிள் எடுத்துல நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்ப ஆனா நமக்குள்ள பைபிள் தூக்குறோம் இயேசுங்கிறோம் ஆனா உள்ள இருக்கிற கேரக்டர் மாறலையாண்டவனே என் தலைவினம் எல்லாம் மாறட்டும் ஏசப்பா அப்படி நான் எனக்காக ஜோ பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு சொல்ல நான் எனக்கு சொல்லிருக்கேன் கேட்டா கேட்டுக்கோங்க கேட்கலாம் காது பத்திக்கோங்க கத்தர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சொல்லுங்க பலவீனம் தாவிதை காய்மகாரமாய் பார்க்கிறான் தாவிது சவுலை தெய்வீகமாய் பார்க்கிறான் தாவிதுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது சவுலை கொள்கிறதற்கு கொள்ளலையே வாய்ப்பு <laughs> அப்படின்னு <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> அப்பொழுது 
பூர்வீகத்தை விட்டான் இனத்தை விட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி விட்டான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனார் எங்க போன்னு சொல்லல அஞ்சு அவசரத்தை மட்டும் வாசிக்க முடிச்சிடுறேன் தெரியுமா <laughs> 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 பன்னெண்டாயிரத்தி <laughs> நிறுத்தினாட்டி <laughs> என்னமா <laughs> 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 புதிதா <laughs> இருக்கு <laughs> என்ன <laughs> மதியனம் <laughs> ஒன்றாம் <laughs> நடந்து <laughs> பாருங்க <laughs> பழைய நகரை கிழித்து போட்டதே இந்த கோவேலுக்கு வேகமாய் போகிற கோவேலுக்கு வேகமாய் போகிற ஒட்டகம் தான் 
தேவன் வேகமாய் போகிற கோவிலை கடைசியை வைத்திருக்கிறார் ஊழியத்திற்காக வேகமாய் போகிற ஒட்டகத்தை வைத்திருக்கிறார் ஊழியத்திற்காக ஒட்டகம் என்னைக்கு வேகமா போயிருக்கு பைபிள் சொல்லுது வேகமாய் போன ஒட்டகம் இந்த ரெண்டு ஜீவனங்களை கொண்டுதான் பழைய எழுத்துக்களை அழித்து போடும்படி கத்த பயன்படுத்தினார் அப்ப இயேசு குதிரையில போனார் போட்டுருந்தா கோவில் கடைதில போனார் போட்டுருந்துச்சா ஒட்டகத்துல போனார் போட்டுதா இயேசு எப்படி போனாரா சத்தமா சொல்லுங்க அந்த அந்த தீர் சீதோல் இருக்கிற பட்டணத்துல இருக்கிற அந்த பொல்லாத பிசாசு பிடிச்சிருக்கிற சபிக்கப்பட்ட காணாணிய பெண்மணியினுடைய பிள்ளைய சுகமாக்க அந்த ஒரு வியாதியை சுகமாக்குறதுக்கு இயேசு நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கிறார் ஒரு வியாதியை சுகமாக்க யோசிச்சு பாருங்க இயேசப்பா எவ்வளவு விசுவாசமும் எவ்வளவு வைராக்கியமும் எவ்வளவு உண்மை உள்ள என் கிறிஸ்து எவ்வளவு எப்படிப்பட்ட தேவன் ஆமின் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படிப்பட்ட விசுவாசமும் வைராக்கியம் உனக்குள் எனக்குள் இருக்குமானால் எத்தனை கிலோமீட்டர்னால கத்தரை தேடி போகத்தக்கதான ஒரு வல்லமையும் ஒரு அபிஷேகமும் வாஞ்சையும் தாகமும் அந்த அன்பை கத்தர் கட்டளிடுவாராக நீ விலவீனா இருக்காதே விலனாயிரு நான் உங்களுக்கு அச்சடிக்க போகிறேன் எழுந்து நிற்கலாம் தாங்கியன்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடோமே குயவன் கையில்